Hi friends, welcome to our Valarum Talimari channel. In this video, we will talk about the TNBC Group 1 syllabus. Over a unit, we will test the test. We will talk about the topic history. We will test the test. So, we will test the test. So, we will test the test. 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 We will test the so, if you are in the channel, you can subscribe to the channel. If you are in the video, you can like the video. If you are in the video, you can click the bell button. First question Delhi is Kuvat Ul Islam Masjid and Masudi Kati ever yar. Option A is the miss. Option B is the miss. Option C is the miss. Option D is the miss. இந்த கெல்வி குரிய சரியான பதில் உந்து பதிங்க நான் என்ன அப்படின் option B குத்புதி நாய்பக்தான் இதர் குரிய சரியான பதில் சு இந்த குத்புதி நாய்பக்தான் முதல் முதலா டெல்லி சுல்தானி தவுதிரு இந்த வந்த ஆரம் சொச்சிருக்க முதல் அரசர் உந்து குத்புதி நாய்பக்தான் சு காணை வங்கத்தின் ஆளுனராக நியமித்த வரியார் option A பால்பன் option B ஜலாலுதின் கில்ஜி option C இல்துமேஷ் option D காசுதின் துக்கலக் இந்த கெல்வி குரிய ஒரு சரியான பதில் உந்து பதிக்கினா என்ன அப்படினா option A பால் பண்ணாம் இந்தர் குரிய சரியான பதில் பால் பண்ணாம் என்ன பண்ணு வரு அப்படினா முதல்ல வங்காலத்தில வந்து அதனுடைய ஆளுனராக இருந்த வரு வந்து ஓடிக்கி அந்த துக்கு தனக்கு பிடித்த ஒரு ஒரு மனிதன் அவர் அடிமையின் பாத்தீங்கனா அந்த துக்குரிகள் கான் வந்து வங்கத்தின் ஆளுனர் வந்து நியமிச்சிருப்பாரு சோ அந்த துக்குரிகள் கான் வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாருனா கலகம் செய்வாரு அதனால பால் பண்ண வந்து மறுபடியும் அவரை வந்து தோக்கடிச்சிருவாரு ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் மங்கோலியர்கள் சட்லச் நதியை கடந்து படையடுத்து வரமாட்டார்கள் என்னும் ஒருதி முழியை பால் பண் யாரிடம் இருந்து பெச்சார் option A குவாரிஜம் சா option B செங்கிஸ் கான் option C குளுக் கான் option D முகமது கான் இந்த கெல்வி குரிய சரியான பதில் உந்து பதிங்கினா என்ன அப்படின்ன குலுக்கான்தான் இதரு குரிய சரியான பதில் மங்கொலியர்கள் சட்லாஜ் நதியைக் கடந்து படையர்த்து வரமாட்டார்கள் என்னும் உருதி முழிய வந்து பால் பண் வந்து குலுக்கான்ல இருந்தாம் பெச்சிருப்பாரு இதரு குரிய சரியான பதில் உந்த option C குலுக்கான் படைவிரர்களுக்கு கொல்லையில் பங்கு தராமல் பணமாக ஊதியம் வலங்கே சுல்தான் யார் option A முகமது பின் துக்கலக் option B கிஷிர் கான் option C பால் பண் option D அலாவதின் கில்ஜி இந்த கெல் விகுரிய சரியான பதில் உந்து பதிங்கினா என்ன அப்படின்னா option D அலாவதின் கெல்சிதான் இதரு குரிய சரியான பதில் படை விரருளுக்கு கொல்லையில் பங்கு தராமல் பணமாக உதியம் வலங்கே சுல்தான் வந்து பதிங்கினா அலாவதின் கெல்சி இதுதான் சரியான பதில் next question மாலிக்கப்புர் எத்தனே நாட்கல ஆச்சியில் இருந்தார் இந்த கெல்வி குரிய சரியான பதில் உந்து பதிங்கினா என்ன அப்படினா option A 95தான் இதர் குரிய சரியான பதில் மாலிக்கப்பர் உந்து பதிங்கினா தாமே அரசங்க அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆச்சிக்கு வெரும் 95 நாட்களில் பிரவு வந்து என்ன பண்ணிருப்பார்னா மூன்றாவது சைது வம்சம் 1414ல இருந்த 1454 நான்காது வந்து அடிமே வம்சம் 1666ல இருந்த 1699 இருக்கு ஆடிமே வம்சம்ல அடிமே வம்சம் நாது option A ஒன்று மட்டும் தவரு option B மூன்று மட்டும் தவரு option C இரண்டு மட்டும் தவரு option D இவ்வெச்சில் ஏதும் இல்லை இந்த கெல்வி குரிய சரியான பதில் உந்து பதிங்கினா என்ன அப்படினா option B மூன்று மட்டும் தான் தவறு அதாவது என்ன சைது உம்ச வந்து பதிங்கினா 514ல இருந்த 451 தா சரியான பதில் இங்க வந்து பதிங்கினா 54 கிறின் சொலி குடுத்திருக்கிறாங்க இதில வந்து இது சைது உம்ச மட்டும் மட்டும் தான் தவறானது மட்டும் மூன்று மந்து சரி 
தில்லி சுல்தானே ஆட்சியின் ஒட்டுமொத்த வரலாற்றில் ஆட்சி உரிமையை தாமாகவே துறந்து தில்லிக்கு வெளியே ஒரு சிறிய நகருக்கு சென்று முப்பது ஆண்டுகள் மனநிறைவோடும் அமைதியாகவும் வாழ்ந்த சுல்தான் யார் ஆப்ஷன் ஏ ஆலம் ஷா ஆப்ஷன் பி பால்பன் ஆப்ஷன் சி முகமது பின் துக்லக் ஆப்ஷன் டி அலாவுதீன் கில்ஜி இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆலம் சாதா இதற்குரிய சரியான பதில் இவர் தான் மன ந முப்பது ஆண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தில்லிக்கு வெளியே போய் ஒரு சிறிய நகருக்கு சென்று முப்பது ஆண்டுகள் வந்து மன நிறைவோடும் அமைதியாகவும் வாழ்ந்த சுல்தான் ஆலம் சா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பல கடவுள் வழிபாட்டர்களையும் இந்துக்களையும் மங்கோலியர்களையும் நாத்திகர்களையும் பஞ்சனையில் அமர வைத்து சகல மரியாதைகளும் செய்கிறார்கள் என்று இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் மீது வெறுப்புடன் எழுதியவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ அல்பர்னி ஆப்ஷன் பி பரணி ஆப்ஷன் சி அமீர் குஸ்ரோ ஆப்ஷன் டி இவற்றில் ஏதும் இல்லை இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தான் பரணி தான் இதற்குரிய சரியான பதில் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல கடவுள் வழிபாட்டர்களையும் இந்துக்களையும் மங்கோலியர்களையும் நாத்திகர்களையும் பஞ்சனையில் அமர வைத்து சகல மரியாதைகளையும் செய்கிறார்கள் என்று இஸ்லாமிய ஆட்சியர்கள் மீது வெறுப்போடு எழுதியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சமணத்துறவிகளுக்கு அனைத்து அரசு அலுவலர்களும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ அலாவுதீன் கில்ஜி ஆப்ஷன் பி பால்பன் ஆப்ஷன் சி முகமது பின் துக்லக் ஆப்ஷன் டி சிக்கந்தர் லோடி இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி முகமது பின் துக்லக் தான் சமணத்துறவிகளுக்கு வந்து அனைத்து அரசு அலுவலர்களும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டவர் ஓகேவா முகமது பின் துக்லக் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவில் முதல் முறையாக இஸ்லாமியர் அல்லாதார் மீது ஜிஸ்யா வரியை விதித்தவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ பால்பன் ஆப்ஷன் பி பெராஸ் துக்லக் ஆப்ஷன் சி இல்துமேஸ் ஆப்ஷன் டி குத்புதீன் ஐபக் இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி குத்புதீன் ஐபக் தான் முதன் முதலாக ஜிஸ்யா வரியை வந்து இஸ்லாமியர் அல்லாதவர் மீது வந்து விதித்திருப்பார் ஸோ ஆப்ஷன் டி குத்புதீன் ஐபக் இதற்குரிய சரியான பதில் பல பாசன திட்டங்களை மேற்கொண்ட சுல்தானிய அரசர் யார் விவசாயிகளுக்கு அண்டி பல பாசன திட்டங்களை மேற்கொண்ட சுல்தானிய அரசர் யார் ஆப்ஷன் ஏ பால்பன் ஆப்ஷன் பி ஃபரஸ் துக்லக் ஆப்ஷன் சி முகமது பின் துக்லக் ஆப்ஷன் டி அலாவுதீன் கில்ஜி இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி பெரஸ் துக்லக் தான் இதற்குரிய சரியான பதில் இவர் தான் பல பாசன திட்டங்களை வந்து விவசாயிகளுக்காண்டி வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பார் ஸோ ஆப்ஷன் பி சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் துக்லக் வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் ஆப்ஷன் ஏ குஸ்ராவ் ஆப்ஷன் பி நசுருதீன் முகமது ஷா ஆப்ஷன் சி கைகுபாத் ஆப்ஷன் டி அலாவுதீன் அலம் ஷா இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி நசுருதீன் முகமது ஷா தான் இதற்குரிய சரியான பதில் அதாவது நம்மளுடைய குசுரவுங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஜினி வம்சத்துடைய கடைசி அரசர் கைகுபாத்துங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலா கைகுபாத்துங்கிறது வந்து நம்மளுடைய அடிமை வம்சத்தினுடைய கடைசி அரசர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அலாவுதீன் ஆலம் ஷாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சையது வம்சத்துடைய கடைசி அரசர் தான் யார் அப்படின்னா அலாவுதீன் ஆலம் ஷா ஓகேவா ஸோ துக்லக் வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நசுருதீன் முகமது ஷா ஆப்ஷன் பி தான் இதற்குரிய சரியான பதில் மதுரை தனி சுல்தானியமாக டெல்லி சுல்தானியின் காலத்தில் எப்போது உருவானது ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நான்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரை வந்து தனி சுல்தானியமாக மாறி இருக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வங்காளம் வந்து தனி சுல்தானியமாக மாறி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மதுரை மற்றும் வங்காளம் வந்து தனி சுல்தானியமாக வந்து மாறி இருக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலில் மதுரை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி வங்காளம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து பொறுத்துக தேவகிரி படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்துன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க வாரங்கல் படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒம்பது ஹாய்சாலர் படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு ஆப்ஷன் ஏ மூணு ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன் பி மூணு ரெண்டு ஒன்று ஆப்ஷன் சி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் டி ரெண்டு ஒன்று மூணு
இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி மூணு ரெண்டு ஒன்று தான் இதற்குரிய சரியான பதில் தேவகிரி படையெடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு வாரங்களில் உள்ள காக்காத்திய வம்ச பிரதாபரத்துறனை வந்து இது படையெடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒம்பது தான் கரெக்ட் தான் ஆயுசாளர் படையெடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து அதாவது மூன்றாம் வீரபல்லாளன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர் மீது வந்து மாலிக் அபர் வந்து படையெடுத்துருப்பார் ஓகேவா ஸோ இந்த மூன்று தான் சரியான பதில் அதாவது ஆப்ஷன் பி தான் இதற்குரிய சரியான பதில் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபகற்பத்தில் அவருடைய அலாவுதீன் கில்ஜியோட முதல் இலக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தக்காணத்தில் இருந்த தேவகிரி ஆகும் தேவகிரி வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழாம் ஆண்டு தேவகிரி கோட்டையை வந்து கைப்பற்றுவதற்காக மாலிக் கபூர் வந்து தலைமையில் ஒரு பெரும் படையை வந்து அனுப்பியிருப்பார் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே லெவன்த் புக் டேட்டா தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் யாருடைய காலத்தில் நாற்பதின்மர் குழு ஒழிக்கப்படுது ஆப்ஷன் ஏ அலாவுதீன் கில்ஜி ஆப்ஷன் பி ஃபரஸ் துக்லக் ஆப்ஷன் சி முகமது பின் துக்லக் ஆப்ஷன் டி பால்பன் இந்த கேள்விக்குரிய சரியான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி பால்பன் தான் இதற்குரிய சரியான பதில் பால்பன் தான் யாருடைய அவருடைய காலத்தில் பால்பனுடைய காலத்தில் தான் நாற்பதின்மர் குழு என்ற உற்சற்குழு வந்து ஒழிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதை வந்து சகல் காணி அப்படின்னு சொல்லி எல்துமிஸ் காலத்தில் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க பால்பன் வந்து அதை ஒழிச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி தமது ஒன்பது வானங்கள் நூலில் தம்மை ஒரு இந்தியன் என்று அழைத்து கொள்வதில் பெருமை கொண்டவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ அமீர் குசுரோ ஆப்ஷன் பி அல்பெர்னி ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபன் பதுதா ஆப்ஷன் டி பரணி ஸோ இந்த கேள்விக்குரிய பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம முகலாயர் பேரரசை பற்றி உள்ள கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதுவரை எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார்